इन वीडियो पुदायटर प्राव का प्राव्यू नाम डेवलपमेंट क्यों वे वन अब डेवलपमेंट डीटेल जस्टर स्टार्टिंग बेसिक ई वीडियो पर बाकी डीटेलस बेड़े कलेक्टे स्थल चलो कलर रिलेटेड आयोजन कुछ डीटेल अवे चल नम वीडियो अब बेडे ऑलरेडी कलेक्टू कुरे कल मुंब ना बुक बेडा तक अगे कलेक्टे वीडियो नमुक पीड़ोर समय अधिकम तामें नमें अब आेडे का कूट वीडियो का पाया कुछ बेड्स ई वीडियो इंक्ूड्डी ऐटों प्रधानमंत्री ना ता कूड़े क्लीन टेरसल कैटेंट आर कूड़ा ना अडीषनल टेरसल को टोटल इवते कूड़ो कैसी वाला इवते कूड़ो ना टेरसल अड्जस्ट वैलिए वर्क वीडियो भाग तक अब का अब नि वीडियो कंप्लीट कहूँ सब्सक्रैब षेर निभिप्राय कमेंट फेसबुक आेज नाइट पोमेम पौडर चक्र पाटन बेडा अब इन नाम डेवलपमेंट पर्पसुए फीमेल बेडा अब चक्र पर ना तरह पाटन आी चक् चक्र अब बा बारे ई ना पाटन आदल चक्र पाटन बेडा ना नाम कई आलम बेडुआ पेर उद्देश्य नमुक ना रीती आ बेडे डेवलपे पेटू अत्यावश्यम कुछ बूट और आवरेज लेंंगत बेडा फीमेल ब्रीडिंग कहनेट इन पेरफोमसो अलग अब क्यों पौटिंगो क्यों नमक का पेल और ऐसी दिवस पत् दस न इन रेस्ट को कम ब्रीडिंग अंतमें पेर इन पेर नदेश ना कई आलम कड़ल बेडुटा अगर अति अत्यावश्यम कुछ रीती बूट और चीज लेंंग नमु व्यत कम अब कणि क्यों मोर षेपि क्यों वाली कुछ बेडा इन नमुक नौट कदेश रेट चो इन रेट नेड़ी रेट रूप बेडिं अब मूर रूप डेलिवरी की रील मूर रूपये नमुक ईर बेडि वे चलव अब कुछ पेरफोमस वो का कुछ क्यूट ब्रीडिंग समय इमीडियट टाइम आये का क्यूटन कुछ वैटमीन ना फुडा इन कटोर क्वाी अलग कटोर भंगी नमी बेडे कणु नोक मनस इन कणु का आल कब मूक का नाम चो फैलिंग कुटिका चांस नोर्मल के फैन कुटिक्ल वरा चांसा नमुक पोमो सीमिलर अब मूक अब कणु अत्यावश्यम कुछ बूट लेंंग कधानी कणु मूक इन षेपा कूड़ल सीमिलर वन अब नमत बेडुट पेर विचार पोमन पेर विचार या मत बेड्स इंप इन पेरानी बेडे कणु मूक का अब वे ब्लॉको अगर कणु नमुक नोक इन नमक कणु नोक ऑलमोस्ट सीमिलर कणु अब मूकि मनसू ऑलमोस्ट नमक सीमिलर बेड इधर ऐकदेश पोम वरूर ईस अब आूकि सक्स इधर नमुक आलम बेडिंग कुटी इन क्यों वन कमी ऑलमोस्ट सीमिलर क्यों बेडी वन ना पारंट बेडि ऑलमोस्ट सीमिलर कलर वरा चानस अब अंज कल्याण अयकों वलुदा समय कुछ कलर वरा सा ई बेडि वर प्रत्येक मूक वाली कुछ पक्षे कण्डि क्यों वो इन कणि व्यत बाकी मिले कणा पक्षे न हंगेर मिक्स पेर चुटिया अब कम इन कणि व्यत बाकी ऑलमोस्ट सीमिलर कणा कलर वे नोक इन अत्यावश्यम अद कलर ते वो इतने तोह इंज कल्याण कल कंप्लीट कुछ कल कह कलर ते वरा सा पशे फ्लैंग फेदेस क्यों कलर वन वाले चील ब्लॉक कलर बेडा ना आलम कूटे या इतर फीमेल बेडा इतना कंपेर अत्र इनत्र सैस क्यों वन ना आलम अत्यावश्यक सैस इत्र वन इन क्यों नोक बूट वैट अब फ्लैंग फेदे वैटे हेडि टोपिल वैट पशे चुना ब्लॉक कलर अवेड़े वन इन बैक निकल बेडा इन पेर इटि 
ഇതിന് നമ്മുടെ വിജീഷ് അബുദാബിയിലുള്ള വിജീഷ് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പാരൻസിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇറങ്ങിയ കുട്ടി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ കുട്ടി ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലാണ് പേരാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോസ്റ്റർ പാരൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേഡാണ് നമുക്കിവിടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇറക്കി തരുന്നതാണ് പാരൻ്റായിട്ട് എല്ലാ ബേഡ്സിൻ്റെയും കുട്ടികളെ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് കെയർ ചെയ്യും ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ നമ്മുടെ ആൽമണ്ടിൻ്റെ അത്രയും സൈസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ബേഡിന് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് മറ്റേതും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഒരു നമുക്ക് ലാഹോറിൻ്റെ മിക്സിനും ഒരു ചെക്കർ ബേഡിനും കൂടെ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ആ ബേഡ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവർ നമുക്ക് ഫോസ്റ്റ് പാരൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബേഡാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ റേറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ മിക്കവാറും മിക്സ് ബേഡിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ബേഡുകളുടെ റേറ്റ് പറയുന്നതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മിക്സിൻ്റെ റേറ്റ് പറയുക സാധാരണ ഇങ്ങനെ വെറുതെ മിക്സായിട്ട് വരുന്ന ബേഡ്സിനൊക്കെ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ റേറ്റ് കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരിക നമുക്ക് അതിന് അതിനോട് തോന്നുന്ന അട്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് വിൽക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തോടെ പറയുന്ന റേറ്റുകൾ അല്ല വിൽക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുന്ന റേറ്റുകൾ ഇത് വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിന് എന്തുമാത്രം താല്പര്യമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും റേറ്റ് അല്ലാതെ മിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റോ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസമുള്ള റേറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലാത്ത ഗതിക്ക് ഒരു എണ്ണൂറ് ആയിരം രൂപ വരെയൊക്കെയാണ് മിക്സ് ബേഡുകൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സാധനം പാൻഡലുകളുടെ റേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യൻ പാൻഡലിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് ഭയങ്കര വില വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ബേഡാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ടെയിൽ ഹോൾഡിങ്ങും അതുപോലെ ടെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കളറിനെ വെച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരും ആ തരത്തിൽ നോക്കിയെന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഫാൻഡിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ റേറ്റ് വരും ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ റേറ്റ് പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജംബോ ആകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ജംബോയേക്കാളും അതുപോലെ ഷോ ക്വാളിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ വന്നിരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റിൽ കൂടുതലായി വന്ന് കണ്ടേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ആൽമണ്ട് സാഡിൽ അങ്ങനത്തെ ആൽമണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് വരും കളറിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ടൈഗറൊക്കെ ആണെങ്കിലും റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഈ സാഡിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാഡിലും നല്ല റേറ്റ് ഉള്ളതാണ് സാഡിലിൽ തന്നെ കളർ കളർ വെച്ചിട്ട് സാഡിൽ കളറിൽ ബ്ലാക്ക് ആണോ റെഡ് ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റേറ്റിൽ പിന്നെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സാഡിലിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റ് സാധാരണ ഗതിക്ക് വരാറുണ്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ റേറ്റിൽ കിട്ടിയതാണ് കാരണം അത്രയും ക്വാളിറ്റി ആ ബേണിനെ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ മുഖിയും ഒരു ഫാൻഡിയലുമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സാൻഡിൽ മുഖിയാണ് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഒരു ഫാൻഡിയൽ ആൽമണ്ട് കളറിലുള്ള ചെറിയ ആൽമണ്ടൊക്കെയുള്ള ഫാൻഡിയലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഒരു തവണ കാണിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം മെയിലിൽ വന്നേക്കുന്ന അതേപോലത്തെ കളറിൽ നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സാൻഡിലിനുമായിട്ട് തന്നെ പേര് വെച്ചു ആ മുഖീനെ മുഖിയുടെ ആ ഒരു ലക്ഷണത്തിലാണ് നമുക്ക് കുട്ടിയെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും ഇവർ തമ്മിലൊന്ന് പേർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത്തരത്തിൽ പേർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്യൂട്ടി ഹോമറിൻ്റെ ബ്ലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെഡും ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കാണ് റെഡ് ബേഡ് മോൾട്ടിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കുട്ടികളെ കിട്ടി ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഒരു ചെക്കർ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയേക്കുന്ന കുട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയേക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്കിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ കിട്ടാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബേഡിനെ നോക്കിയറിയാം രണ്ട് പേരും നല്ല മോൾട്ടിംഗ് ആണ് മോൾട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൂവൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ബേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് മോൾട്ടിങ് അതുപോ
അപ്പോൾ വേറെ മെയിലിനെ കിട്ടുന്നവർ തൽക്കാലം ഇവരെ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ താഴത്തെ കൂടാണ് ഇതിൽ തക്കാളിപ്പെട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം കൂടുകൾ നമ്മളിവിടെ പണിതിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ അകത്ത് കൂട്ടി ഒരു പ്രാവ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ഏകദേശം എഗ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കേട്ടോ കൂട് പണിതിട്ട് അധികം ദിവസമായിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പ്രാവുകളെ കുറച്ച് ഫോസ്റ്റർ പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇതിലും ഏകദേശം എഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ചുള്ളിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന കൂട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹോമറിൻ്റെ കൂടാണിത് ഇതിൽ ഇപ്പം ഇവരും ഏകദേശം എഗ്ഗിങ്ങിനായിരിക്കുന്ന ബേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ തക്കാളിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് കൂട് തക്കാളിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇനിയും ഈ റൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ തക്കാളിപ്പെട്ടി വെച്ച് കൂട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കുട്ടികൾ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നാടൻ പ്രാവുകളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹോമറിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മെയിലും ഫീമെയിലും ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടും അവർക്കിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് തമ്മിൽ പേർ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് പേർ ചെയ്യിക്കല്ല ഇവർ തമ്മിൽ പേരായി എഗ് ചെയ്തു ഒരു തവണ എഗ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഫോസ്റ്റർ പാരൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് ബേഡിനും ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനും നമുക്കൊരു മെയിലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാം ഫീമെയിലാണ് സിംഗിളായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോ മെയിലിനെ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് പേരാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം ഇതിലെ ബ്രീഡായിട്ടുള്ള പേരണത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാക്പെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പറവയായിട്ടാണ് പേരായേക്കുന്നത് ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എഗ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോസ്റ്റർ ബാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ബേഡ്സിനെയൊക്കെ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു കൂടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പുതിയൊരു കൂടിൻ്റെ ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം അതായത് കുറച്ചൊന്ന് പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക ഒന്ന് അഴുക്കുകളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയുക രണ്ടാമതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കൂടിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറ്റി നമ്മൾ ആ മെയിൻ കൂടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് കേട്ടോ നമ്മളിത് ട്രേ ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കൂടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൂടുകളായിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മേളിൽ ആ ആറ് കൂട് അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തും ആറ് കൂടായിട്ടാണ് ഈ കൂട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ പതുക്കെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം മറക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഓപ്പൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് പിന്നീട് ചെയ്യാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രധാന റീസൺ ഈ കൂടിന് നല്ല വലിപ്പം വലിപ്പം എന്നല്ല വെയിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുക്കൊന്നിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ പണിതിട്ടുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ ട്രേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനുശേഷം ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു ആ കൂട് നമുക്ക് പക ആദ്യം കാണിച്ച പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അതിൽ കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്നതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സമയം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആറ് കൂടുകൾ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടു അതിൽ പ്രാവ് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെഗ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കൂടെല്ലാം അടച്ചിട്ടു അതിനുശേഷം ഇതിലെ ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ രീതി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂത്തു കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ട്രെയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ അടി കളർ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂടിന് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറിൽ ഈ കൂട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രേ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇരുമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം സമയം അങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കരുത് നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തുരുമ്പ് നമുക്ക് കാണാം എന്നാലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് പേപ്പർ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് മണ്ണിടുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുന്ന അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മുയലിനെ വരെ ഇടക്ക് ഇതിൽ കൂട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്മേൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ട്രേക്ക് നമ്മൾ റെഡ് കളർ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുരണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്മേലേക്ക് റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നല്ല സ്പീഡിൽ നമുക്ക് റോളർ വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കമ്പികൾ സൈഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡർ വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പികളിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റെഡ് കളർ ബോർഡറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലുദ്ദേശിക്കുന്ന വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും നമ്മളുടെ കൂടിന് മെയിനായിട്ട് വരിക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ റെഡിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ കിട്ടും തുരുമ്പടിച്ച് പെട്ടെന്ന് നാശമായി പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രേ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വരിക നമ്മൾ ഇത്തവണ ഈ പിടിയിലും വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പിടി പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്ക് കൂടൊക്കെ പണിതതിന് ശേഷം അവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അപ്പോൾ നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെയും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ പണി ഏകദേശമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മേളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് മേൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോറിൽ കണ്ടാലറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ചെറിയ മഞ്ഞ കളർ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു കൂടിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതുപോലെ മേളിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്മേൽ ഒരു നാല് പേരുടെ സഹായം വേണ്ടി വന്നു ട്രേക്ക് ഊരി മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ട്രേയിൽ റെഡ് കളർ അടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോർഡറിൽ വന്നേക്കുന്നത് കാണാം ഡോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയും ഒരു ഭംഗിയായിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ തന്നെ കൊടുത്താലും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ അകത്ത് നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ രണ്ടാമത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പ്രാവിനെ കയറ്റിയിടാം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് പ്രാവിനെ ഇട്ട് തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ മേളിലൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ചെടികളും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പെയിൻറ്റ് തീർന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് പ്രാവിന് ഇടാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പ്രാവുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടാനുണ്ട് മറ്റേ കൂട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് പ്രാവുകൾ മാറ്റാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം കൂടിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം വൃത്തിയായിട്ടുള്ള കൂട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബോർഡറൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ